ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு இட் சேனல் இந்த உடனே விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் இது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லை ஃபோர்த்து செமஸ்டரில் வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வந்து தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் இது நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஷார்ட்டாக வந்து டிஓஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸோட கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அதோட கோர்ஸ் அவுட்கம் என்ன இதுக்கு எதுக்கு படிக்க போகிறோம் அதை படித்தா நமக்கு என்னென்ன அவுட்கம் கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து எல்லா யூனிட்ஸோட ஓவரால் ரிவ்யூ என்ன படிக்க போகிறோம் எப்படி இருக்கும் சிலபஸ் ஈஸியாக கஷ்டமாக வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் சிஓபிஓ மேப்பிங் கோர்ஸ் அவுட்கமுக்கும் ப்ரோக்ராம் அவுட்கமுக்கும் எப்படி மேப் ஆகிருக்கு அது பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் த்ரீ ஆஃப் மிஷின் என்ன அப்படிங்கிற இன்ட்ரடக்ஷனோடு முடிக்க போகிறோம் இப்போ நான் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அட்டானமஸ் காலேஜில் படித்தாலும் சரி இல்லை அஃப்ரீடு காலேஜில் படித்தாலும் சரி இல்லை டீம் நியூஸில் படித்தாலும் சரி அவங்களும் வந்து நம்ம எல்லா லெக்சர்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் லெக்சர் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ லெக்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஐஃப் ஒன் ஒன் லெக்சர் ஒன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒனில் ஃபஸ்ட் லெக்சர்னால் ஒன் ஐஃப் ஒன் ஒன் இருக்கும் அதேமாதிரி யூனிட் மாற மாற வந்து இந்த நம்பர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செமஸ்டர்லேருந்து ஆன்லைன் டியூஷன் எடுக்கலான் இருக்கோம் கோச்சிங் கிளாஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் உங்களோட சப்ஜெக்டில் எந்த சப்ஜெக்ட்னாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு டியூஷன்ஸ் தேவைப்படுது இல்லை கைட்லைன் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து என்னை கண்டக்ட் பண்ணலாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு மெயில் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் விக்னேஷ் கிரிஷ் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இதில் வந்து மெயில் எனக்கு பண்ணிங்கனாலும் உங்களால் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஃபேக்கல்ட்டி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட அவங்க கைட்ல நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அதேமாதிரி டியூஷன்ஸும் இல்லை வேறு சந்தேகமும் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் மெயிலில் மெயிலில் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விக்னேஷ் தோன விகாஷ் அப்படின்னு ஐடி இருக்கும் நீங்கள் சேர்ச் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு டேரக்டாக நீங்கள் சார்ட் பண்ணலாம் விக்னே ஆட் விக்னேஷ் தோன விகாஷ் ஸோ இந்த ரெண்டு ரெண்டு லிங்க்குமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் தாராளமாக நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து தாராளமாக நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஆஃப் மிஷின்ஸில் இருக்கிற ஃபோர்த் செமஸ்டர் சப்ஜெக்ட்டு செமஸ்டர் ஃபோர் இந்த செமஸ்டர் ஃபோரில் நமக்கு ஒரு ஆறு சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா எம்இ த்ரீ ஃபோர் நைன் ஒன் த்ரீ ஆஃப் மிஷின் சப்ஜெக்ட் இருக்குது இது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்டு இதை கூட கிரெடிட் பார்த்திங்கன்னா மூணு கிரெடிட் சப்ஜெக்ட் இது வந்து அதே மாதிரி நிறைய சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம பார்க்க த்ரீ ஆஃப் மிஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் சப்ஜெக்ட் கூட வந்து எம்இ த்ரீ ஃபோர் நைன் ஒன் இப்போ த்ரீ ஆஃப் மிஷின்ஸோட கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் பார்க்கலாம் எதுக்கு படிக்க போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம் கோர்ஸ் அவுட்கம் படித்தா நமக்கு என்ன வந்து அவுட்கம் கிடைக்கும் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என்ன அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டு ஸ்டடி த பேசிக் கம்பல்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ் அதோட ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா பேசிக் கம்பெனி வேணும் என்னென்ன இருக்கணும் மெக்கானிசத்துக்கு அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறதுக்காக தான் யூனிட் ஒன் படிக்கிறோம் அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு அசம்பிளியை அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த லிங்க்கோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் லிங்க் ஒரு லிங்க் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லிங்க் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த லிங்க் மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது அந்த லிங்க்கில் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி அந்த பாயிண்டில் இருக்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த பாயிண்டில் இருக்க வெலாசிட்டி அந்த பாயிண்டில் ஆக்சலேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதும் படிக்கிறதுக்காக தான் அந்த கோர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் அதில் ஃபஸ்ட் மீட்டில் வருது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது இல்லாமல் கேம் மெக்கானிசம் படிக்க போகிறோம் கேம் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஒரு அவுட் புட் மோஷனுக்காக என்ன செய்யும் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மூணுமே சேர்ந்து தான் வந்து யூனிட் ஒன் அப்ஜெக்டிவ் இப்போ அதை படித்தோம் என்ன கிடைக்கும் அவுட் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன இது பார்த்தாச்சு அவுட்கம் என்ன அவுட்கம் என்ன அப்படின்னா டிஸ்கஸ் தி பேசிக் மெக்கா பேசிக்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிசம் இது எல்லாமே பேசிக் சொல்லுவாங்க ஒரு மெக்கானிசத்தோட நம்ம பார்க்கணும் பேசிக்ஸ் படிக்க போகிறோம் அதே சமயத்தில் அதை அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி கேமோட டிசைன் கேம் டிசைன் பண்ண போகிறோம் அவுட் புட் மோஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இது மூணையும் படித்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேசிக் மெக்கானிசம் ஐடியா கிடச்சிடும் ஈஸியாக என்ன செய்யலாம் ஐடியா பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இதான் வந்து யூனிட் ஒன்றோட அவுட்கம் இப
ஃபோர்ஸ் மோஷன் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு லிங்க் இருக்குன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அது எப்படி மோஷன் க்ரியேட் பண்ணுது அந்த மோஷனால் என்ன அதாவது மூமெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்றது பார்க்குறோம் அதான் ஃபோர்ஸ் மோஷன் ரிலேஷன்ஷிப் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ நான் படிக்கிறது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன மூமெண்ட்டாக மாறும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறோம் அதே மாதிரி சார் பார்த்தீங்கன்னா அனலைசிங் ஸ்டாண்ட் மெக்கானிசம்ஸ் ஸோ இதான் வந்து ஃபோர்த்து யூனிட்டோட அப்ஜெக்டிவ் அவுட் கம் என்னவாக இருக்கும் நம்ம இது படித்து முடிச்சாச்சு அப்படின்னா அவுட் கம் என்ன அப்படின்னா கால்குலேட் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் மெக்கானிசம் மெக்கானிசில் இருக்க ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை பற்றியும் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் டைனமிக் ஃபோர்ஸை பற்றி நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஃபிஃப்த் யூனிட் என்னது டு அனலைஸ் அன்டிசரபிள் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் அன்பேலன்சஸ் அந்த அன்பேலன்சஸ் என்னால் அவன் என்ன கிடைக்க க்ரியேட் பண்ணும் அன்பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வைப்ரேஷன் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ வைப்ரேஷனை பற்றி படிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் அன்பேலன்ஸ் பற்றி படிக்கிறோம் இப்போ அன்பேலன்ஸ் கேட்டாலும் வைப்ரேஷன் பற்றி படிக்கிறோம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து அனலைஸ் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு படிக்கிறதா வந்து அதோட அப்ஜெக்டிவ் தான் அது வந்து யூனிட் ஃபைவ் அவுட் கம் என்ன கிடைக்கும் கால்குலேட் தி பேலன்சிங் மாசஸ் அப்போ நமக்கு வந்து அன்பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் எந்த இதில் பேலன்ஸ் பண்ணுன்றதை பற்றி நம்மளுக்கு அவுட் கம் ஐடியா நல்லா கிடைக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த லொக்கேஷனில் பேலன்ஸ் பண்ணுறது கிடைக்கும் ரெசிப்ரிகேட்டிங் மாஸ் ரொட்டேட்டிங் மாஸை பற்றி நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஃப்ரீ வைப்ரேஷனோட ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷனை ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்க முடியும் டேமிங் கொபிஷன்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ யூனிட் ஒன்னோட அப்ஜெக்டிவ் யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்துருக்கோம் யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவோட கோர்ஸ் அவுட் கம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதான் வந்து இம்பார்ட்டன் ஒன்று ஏன் படிக்கிறோம்னு தெரியணும் அதை படித்தா அவங்களுக்கு என்ன வந்து நாலேஜ் கிடைக்கிறத பார்த்துருக்கோம் அடுத்து சிலபஸ் பார்க்குறோம் இந்த தேரி ஆஃப் மிஷின்ஸ்ன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக முன்னாடி சிலபஸில் வந்து கேஒய்எம்னு ஒன்று இருந்துச்சு அப்புறம் டிஒய்எம்னு சிலபஸ் இருந்துச்சு இந்த கேஒய்எம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் செமஸ்டரில் வரும் டிஒய்எம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் செமஸ்டரில் வரும் இப்போ ரெண்டு என்ன செய்யணும்னா கம்பைல் பண்ணி கம்பைன் பண்ணி உங்களுக்கு டிஒய்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிலபஸ் வந்து எது டஃப்பாக இருக்குன்றத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ யூனிட் ஒனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி சொன்ன மூணு இது இருக்குது அதில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பேசிக் மெக்கானிசம் இருக்கும் அப்புறம் வெலாஸ்டி இருக்கும் அப்புறம் கேம் இருக்கும் இப்போ நம்ம பேசிக் மெக்கானிசம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மெக் மெக்கானிசம் தான் ஆரம்பிச்சு மெக்கானிசம்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் இன்வெஷன்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் சைக்கிள் ஆங்கிஷன் வரைக்கும் இது வந்து பழைய கேஒய்எம்மில் யூனிட் ஒன்றாக இருந்துச்சு ஸோ இது யூனிட் ஒன்றாக இருந்துச்சு அடுத்து இந்த கினமேட்டிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து எலாசி ஆக்சலேஷன் பாலியன் அனலிட்டிக்கல் மெத்தட் வரைக்கும் கேஒய்எம்மில் யூனிட் டூவாக இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்ரோச்சிலேருந்து கேம் டெஃபினேஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இந்த கேம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய கேஒய்எம்மில் யூனிட் த்ரீயாக இருந்துச்சு அதாவது கேஒய்எம்மில் இருக்க யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ அது மூணையும் கம்பைல் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா கிணமணி சாமி கணக்கு யூனிட் ஒன்றில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னா சில டாபிக்ஸ் எடுத்துருக்காங்க சின்ன சின்ன பண்டிங்க எல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் டாபிக்கும் எடுத்து விட்டு சேர்த்துருக்காங்க ஆனாலும் கூட யூனிட் ஒன்று வந்து கொஞ்சம் வாசல் பஸ்ஸாக கொஞ்சம் டஃப்னே சொல்லலாம் யூனிட் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிற மாதிரி தான் சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் யூனிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேர்ஸ் அண்ட் கேட்ரிங் இது பழைய கேஒய்எம்மில் யூனிட் ஃபோரில் இருந்துச்சு இதில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க கேர்ஸ் அண்ட் கேட்ரெயின் இதில் வந்து ஒரு ஆஃப் கேரோ இன்னொரு ஆஃப் வந்து கேட்ரெயின்னா வரும் ஸோ இது வந்து ஒன்றும் பெரிய இஷ்யூ இல்லை யூனிட் டூ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக பாஸ் ஆகிடும் யூனிட் ஒன்றை கம்பேர் பண்ணும்போது யூனிட் டூ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ யூனிட் த்ரீ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் மிஷின் எலமெண்ட்ஸ் இது கேஒய்எம்மில் பழைய கிணமெடிசா மிஷினரி சப்ஜெக்டில் யூனிட் ஃபைவ்ல இருந்துச்சு இதுவும் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க யூனிட் ஃபைவும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் அதாவது கொஞ்சம் டஃப் யூனிட் டூ கம்பேர் பண்ணும்போது யூனிட் இந்த த்ரீ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது ஃபிக்ஷன் மிஷின் லெமெண்ட்ஸு ஆனால் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பாஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு நிறையான கான்செப்ட்ஸில் இருக்கும் யூனிட் த்ரீயில் யூனிட் ஃபோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் த்ரீ வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கேஒய்எம் வந்துருச்சு யூனிட் ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா டிஒய்எம் வருதுங்க டிஒய்எம்மோட யூனிட் ஒன்று அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைன்னா
ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு யூனிட்டை கம்பேர் பண்ணி தான் வந்து யூனிட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிட் இந்த இதில் டிஒய் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப வாஸ் சிலபஸ்ன்னு பார்க்கலாம் யூனிட் ஒன்று வந்து கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் ஏன்னா ஈஸி எல்லாமே ஈஸி தான் கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் வாஸ் டாபிக் யூனிட் அதேமாதிரி யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டாபிக் இந்த யூனிட் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா கேஒய்எம்ல மூணு யூனிட் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த யூனிட் ஃபைவ்ல பார்த்திங்கன்னா டிஒய்எம் மூணு யூனிட் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு நிறையா விஷயங்கள் டிஒய்எம்ல இருக்குது ஆனால் அது கொடுத்த கிரெடிட் பார்த்தோன்னா மூணு தான் ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாலு கிரெடிட் கொடுத்துருந்தா வந்து கண்டிப்பாக நல்லா இருந்திருக்கும் ஓகே இப்போ யூனிட் இதில் வந்து ஃபைவ்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸிங் வரது எல்லாமே வந்து யூனிட் டூவில் இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு ஆஃபாக இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ரீ வைப்ரேஷன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் இந்த ஃபோர் இந்த ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் வந்து யூனிட் த்ரீயாகவும் ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் யூனிட் ஃபோராகவும் இருந்துச்சு என்ன என்னென்னா மூணு யூனிட் கொடுத்துட்டாங்க அதேமாதிரி கைராஸ்கோப் அதெல்லாம் கைராஸ்கோப் கவர்னர் இருந்துச்சு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டாங்க எடுத்துகிட்டு சும்மா கைராஸ்கோப்பிக் பிரின்ஸ் ரூம் கொடுத்துட்டாங்க கைராஸ்கோப் என்னென்ன கேட்டால் போதும் இல்லை எக்ஸாமில் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் பிராக்கெட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து டோம் கூட சிலபஸ் இது டஃபாக ஆனால் கொஷ் சிலபஸ் ஈஸியாக கேட்டிங்கன்னா சிலபஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சிலபஸ் தான் ஆனால் என்னென்னா பல சில வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டாக கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாபிக் முடிச்சால் போதும் இப்போ எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம கான்சிடர் பண்ண மாதிரி தான் சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்க அது ஒரு அதாவது ரெண்டு ஃபோர்த் செமஸ் ஃபிஃப்த் செமஸ்லேயும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஒரே செமஸ்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ யூனிட் இதான் வந்து த்ரீ ஆஃப் மிஷின்ஸோட சிலபஸ் பார்த்துட்டோம் டெக்ஸ்ட் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா டெக்ஸ்ட் புக் கொடுத்துட்டாங்க கொஷின் கேட்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு தான் கேட்பாங்க இந்த தேர்ட் இருக்கு இல்லையா ரத்தன் எஸ்எஸ் இதில் வந்து கொஷின்ஸ் கம்பல்சரி வரும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு புக்கு இவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இதே இந்த த்ரீ ஆஃப் மிஷின் இதே ரைட்டில் தான் த்ரீ ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஷார்ட்டாக எழுதுகிறேன் த்ரீ ஆஃப் மிஷின்ஸ் பை ஆர் எஸ் குர்மி த்ரீ ஆஃப் மிஷின்ஸ் பை ஆர் எஸ் ஆர் எஸ் குர்மி அண்ட் ஜே கே குப்தான் ஒரு புக் இருக்கும் இந்த புக்கில் வந்து கம்பல்சரி கொஷின் வரும் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஆர் எஸ் குர்மி புக்கில் தான் வரும் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் கொஷின் வந்து அத்தனைலேருந்து வரலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிலபஸ் ஆனால் அந்த புக்கு இந்த ரத்தன் ஆர் எஸ் குரிமி புக் வந்து இங்கே ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை இதுக்கு முன்னாடி இந்த சிலபஸ் செவன்டீனில் எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி சிலபஸில் இது இருந்துச்சு ஆனால் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்எஸ் குரிமி புக்கில் தான் வரும் நம்ம பார்க்க போகிற லெக்சர்ஸும் பார்த்தா அதில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ உங்கள் காலேஜ் என்ன புக் கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா லோக்கல் ஆத்தர் மேக்ஸிமம் ப்ரிஃபரன்ஸ் இல்லை நீங்கள் வந்து நம்ம கொடுக்குற லெக்சர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இல்லை தெரிய ஆஃப் மிஷின்ஸ் பி ஆர்எஸ் குரிமி ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் கம்பல்சரியாக உங்களுக்கு அதில் இருந்து கொஷின்ஸ் வந்து அதில் இருந்தால் வரும் கண்டிப்பாக அது கொஷின் மாறாமல் அந்த நம்பர் மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக செஞ்சாமே தவிர மேக்ஸிமம் அதே கொஷின் அப்படியே இருக்கும் இப்போ நடந்து பார்க்க போகிறது சிஓபிஓ மேப்பிங் எதுக்கு மேப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் சிஓனா என்ன பிஓனா என்ன பிஎஸ்ஓனா என்ன சிஓ அப்படின்னா கோர்ஸ் அவுட் கம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தோம் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தோம் அப்புறம் என்ன அவுட் புட் பார்த்தோம் இல்லையா அவுட் புட் அவுட் புட்னா அவுட் கம் பிஓனா ப்ரோக்ராம் அவுட் கம்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம்ன்றது பிஇ இந்த பிஇ மெக்கானிக் முடிச்சிங்கன்னா அவுட் கம் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா ப்ரோக்ராம் முடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியர்னா இந்த பன்னெண்டு அவ் ப்ரோக்ராம் அவுட் கம் இருக்கணும் இந்த பன்னெண்டு குவாலிட்டி வந்து அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பிஎஸ்ஓ அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிஃபிக் அவுட் கம் இந்த பிஓ இல்லாமல் ஸ்பெசிஃபிக் அவுட் கம்னு அவங்களுக்கு ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இந்த டிஓ த்ரீ ஆஃப் மிஷின்ஸ் படிக்கிறது மூலமாக சிஓ ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் படித்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பிஓ ஒன்று வந்து கம்பல்சரி நம்ம அட்டைன் ஆயிடுவோன்றாங்க பிஓ ஒன்று என்னது பிஓ ஒன்று இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் அப்போ பேசிக் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் இருந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இது அவுட் கம் ப்ரோக்ராம் அவுட் கம் வந்து இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் கண்டிப்பாக சப்ஜெக்ட் படிக்கும் மூலமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மூணு கொடுத்துட்டாங்க இதில் ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்துட்டாங்க ஒன்றுனா லோன் அடுத்தோம் டூனா மீடியம் த்ரீனா ஹை இங்கே மூணு இருக்குது அப்போ செகண்ட் யூனிட்டில் அது சிஓ ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே எல்லாமே படித்து முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிஓ டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியமாக அட்டைன் ஆகுது டி பிஓ டூ என்னது ப்ராப்ளம் அனலிசிஸ் உங்களால் படித்து முடிச்சிங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளமாக நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணணும் ஆனாலும் கூட
டுவெல் என்னது பார்த்தோம் அப்படின்னா லைஃப் லாங் லேர்னிங் இதை படிச்சிங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங் லேர்னிங்கில் லோ லெவலில் தான் அதாவது நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹை லெவலில் அவங்க லைஃப்பில் யூஸ் பண்ண முடியாது மீடியமாக யூஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப லோ லெவல் நாலேஜை வந்து உங்களை லைஃப்பில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலான்றதான் இவங்க சொல்ல வர கான்செப்ட் அடுத்து பிஎஸ்ஓ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து மூணு லெவலில் மூணு க இதாகுது ஹை லெவலில் க்ரியேட் ஆகுது இது என்னது மூணுங்கிறது பிஎஸ்ஓ ஒன்றுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளை தி நாலேஜ் கெயின்ட் இன் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் ஃபார் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் இன்ஜினியர் சிஸ்டம் நீ படிச்சது என்ன செய்யலாம் படித்ததை வச்சுட்டு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங்கில் டிசைன் பண்ணலாம் டெவலப் பண்ணலாம் மேனுஃபேக்சர் இன்ஜினியரிங் சிஸ்டத்துக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் இது எல்லாத்துக்கும் செப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த்ரீ பிஎஸ்ஓ டூ மேட்ச் ஆகலை பிஎஸ்ஓ த்ரீ வந்து லோ லெவலில் மேட்ச் ஆகுது பிஎஸ்ஓ த்ரீ என்னது யூஸ் த இன்ஜினியரிங் அனாலிசிஸ் அண்ட் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் ஃபார் எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் மல்டி லூசிங் ப்ராஜெக்ட் இந்த நீங்கள் படித்து முடிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப லிமிட்டடாக மல்டி டிசிப்ளின் ப்ராஜெக்டில் வந்து இந்த நாலேஜ் யூஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப லிம் லிமிட்டடாக பெருசாக ஹை லெவலில் இல்லை மீடியம் லெவலில் இல்லை லோ லெவலில் அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியுன்றாங்க ஸோ வந்து இந்த சப்ஜெக்டை படித்தா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் லெவல் இந்த யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து சப்ஜெக்டில் போகும் இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு சப்ஜெக்டில் போகல சப்ஜெக்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போகலாம் இது சிலபஸ் யூனிட் ஒன்றோட சிலபஸ் நம்ம ஆர்டர் ஆக போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நம்ம போகிறோம் இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் தீரி ஆஃப் மிஷின்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா தீரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ மிஷின் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ் விச் ஆக்ட் ஆகும் இப்போ ரிலேட்டிவ் மோஷன்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வரும் இப்போ ரிலேட்டிவ் மோஷன்னா என்ன இந்த சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரிலேட்டிவ் மோஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இது ரிலேட்டிவ் மோஷன் நார்மலாக மோஷன்னா தெரியும் மோஷன்னா மூவ் ஆகுறது ரிலேட்டிவ் மோஷன்னா என்ன அப்படின்றத வச்சு நம்ம ஷார்ட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்டன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் பிஸ்டன் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த இதில் ஒரு பிவட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் இதை மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுனா இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த இதை ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்போ அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணால் இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி இந்த ஸ்லைடில் மூவ் பண்ண வைக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது நார்மலாக ஸ்லைடு மூவ் ஆகலை நான் இந்த லிங்க்கை மூவ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த லிங்க் இங்கே மூவ் ஆகும் இந்த லிங்க் இங்கே மூவ் பண்ணுது ஒவ்வொன்றுக்கு ரிலேஷன் இருக்கு இல்லையா ஒரு ரிலேஷன் மூலமாக ஒரு லிங்க் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது இப்போ என்னது ரிலேட்டிவ் மோஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன பிடிக்கிறோம் இங்கே ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த வெரியஸ் பர்ஸ் அப்போ ஒவ்வொரு ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிசம் வச்சுக்கோ அந்த மெக்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெக்கானிசம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற ரிலேட்டிவ் மோஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத படித்து படித்தோம்னா அதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு செகண்டு இது மூவ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு படித்தேன்னா செகண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ரிலேட்டிவ் மோஷனை பற்றி படித்து மட்டும் படித்தேன் அப்படின்னா அது பேர் கினமேட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ரிலேட்டிவ் மோஷனை பற்றி மட்டும் படிக்கிறேன் அதை பற்றி ஃபோர்ஸ்லாம் நான் பற்றி படிக்கலை அப்படின்னா அது கினமேட்டிக்ஸ் அதுக்கு ஃபோர்ஸை பற்றி நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா அதை டைனமிக்ஸ் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லலாம் கினமேட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ் ஸோ கினமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் மோஷனை பற்றி மட்டும் படித்தா அது கினமேட்டிக்ஸ் ஃபோர்ஸையும் சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா அது பேர் டைனமிக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சைக்கிள் டிசைன் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மைண்டில் என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு இமேஜினேஷன் ஓடும் இல்லையா சிமுலேஷன் ஓடும் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நார்மல் எப்படி ஒரு சைக்கிள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பெடல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா இந்த ரொட்டேஷன் இங்கே இங்கே கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்போ என்ன மாதிரி கடி க்ரியேட் ஆகும் இங்கே ஒரு செயின் ட்ரை வைக்க போகிறீங்க அப்போ ரிலேட்டிவ் மோஷன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபோர் ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூமெண்ட் இது வழியாக ட்ராவலாக இங்கே வந்துடுது அப்போ ரிலேட்டிவ் மோஷன் மட்டும் நீங்கள் இதுதான் ரிலேட்டிவ் மோஷன் இங்கே இருந்து எப்படி ட்ராவல் ஆகி வருதுன்னு படிக்கிறீங்க இது கினமேட்டிக்ஸ் இப்போ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா இந்த மூமெண்ட் இந்த ரொட்டேஷன் கிடைக்கும் அவங்க படிச்சிங்க அப்படின்னா அது டைனமிக்ஸ் இவ்வளோ தான் படிக்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டு என்ன செஞ்சிட்டாங்க தீரிய மிஷின்ஸ்னு ஒரே சப்ஜெக்டில் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ இப்போ நம்ம
இன் டிசைனிங் த வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மிஷின் ஒரு மிஷின் இருக்க வேரியஸ் ஒரு வேற டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் டிசைன் பண்ண அப்படின்னா உங்களுக்கு கினமெட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் டைனமிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும்தான் ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த தீரி ஆஃப் சப்ஜெக்ட் ஸோ ரொம்ப பேசிக்கான சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான சப்ஜெக்ட் ரொம்ப கண்டிப்பாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் நம்ம கே வண்டி வயும் படிக்க போகிறீங்க முக்கியமான டாபிக் படிக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து கினமெட்டிக் லிங்க் நம்ம சப்ஜெக்ட் டெப் டெப்தாக டெப்தாக பார்ப்போம் லிங்க் என்ன என்ன எல்லாம் மட்டும் என்ன செயின் என்ன ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் வந்து ஒன் ஃபஸ்ட் லெக்சர் முடிச்சிருக்கோம் அடுத்த லெக்சர் அடுத்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலை சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டியூஷன் தேவைப்படும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய்ட்டு மெயில் ஐடி இருக்கும் அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமு அந்த லாய் அக்கௌண்ட்டு உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த இதையும் சேர்ச் பண்ணி என்னை கண்டக்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அவங்களை உங்களுக்கு முடிஞ்சால் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன